हेलो एंड वेलकम एवरीवन आज जो हमारा एम का सेट है दैट्स ऑन एम एस एक्सएल नो लेट एस स्टार्ट क्वेश्चन फर्स्ट डेश कंसिस्ट ऑफ अ सेट ऑफ रोज एंड कॉलम इन एम एस एक्सएल तो उसे हम कहते हैं वर्क शीट या सेपरेट शीट तो ए इज राइट आंसर एंड जब रोज एंड कॉलम की कम्बिनेशन या रोज एंड कॉलम जब आपस में इंट्रैक्शन करते हैं तो फॉर्म करते हैं सेल ये होती है हमारी सेल एंड वन मोर थिंग जिस भी टास्क में हमें मैथमेटिकल कैलकुलेशन की जरूरत पड़ती है चाहे हम बिल्डिंग की बात करेंगे बजटिंग की बात करेंगे अगर हम फॉर एग्जाम्पल बिल्डिंग की बात करेंगे हम कोई बिल बनाएंगे यहाँ पे मैंने लिखा आइटम यहाँ पे मैंने लिखा रुपीज एंड प्राइस अब मुझे इस डेटा को रोज एंड कॉलम में लिखना है तो यहाँ पर लिखूंगा मैं ग्रॉसरी वो टू थाउजेंड उसके बाद क्लास लिखूंगा मैं थ्री थाउजेंड उसके बाद मुझे एडिशन टोटल भी करना है इसका तो ये जब इस टाइप का डाटा जब होता है हमारे पास मैथमेटिकल कैलकुलेशन करनी पड़ती है जिस भी डाटा में जिस भी टास्क में तो वहाँ पे हम एम एस एक्सल सॉफ्टवेयर का ही यूज करते हैं नौ ये टास्क हम एम एस वर्ड में नहीं करते एम एस वर्ड में हम डॉक्यूमेंट बनाते हैं एप्लीकेशन लिखते हैं लेटर्स लिखते हैं इसी तरह से एम एस एक्सल में हम वो टास्क करते हैं जिनमें मैथमेटिकल कैलकुलेशन यूज हुई होती है क्वेश्चन सेकंड अमन वांट्स टू रिकॉर्ड टास्क दैट ही नीड्स टू परफॉर्म रिपीटेडली विच फीचर ऑफ एम एस एक्सएल कैन बी यूटिलाइज टू इट देखो ये क्वेश्चन जे के एस एस बी ने लास्ट ईयर सपन इंस्पेक्टर में पूछा था अब कोई टास्क है जो हमें रिपीटेडली कंटिन्यूसली बार बार लिखना पड़ता है कोई डाटा ऐसा है जो हमें बार बार लिखना पड़ेगा तो उसके लिए फीचर है एम एस एक्सएल में दैट इज एक्सएल मैक्रॉस क्वेश्चन थर्ड एज्यूम दैट द कंटेंट्स ऑफ सेल्स ए वन टू ए फाइव ऑफ ए माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल वर्कशीट और वन टू थ्री फोर एंड फाइव रेस्पेक्टिवली एंड द रेस्ट ऑफ द सेल्स आर एम्पटी सिलेक्टिंग ए वन टू ए फाइव एंड क्लिकिंग ऑन ऑटो सम बटन विल डिस्प्ले फिफ्टीन इन द डैश सेल हमें क्या करें कि हमें ए वन टू ए फाइव तक सेल्स दी गई है और नंबर वन में दिए गए वन टू ए वन में वन है ए टू में टू है फिर थ्री फोर फाइव तो जब हम इनका ऑटो सम करेंगे दैट इज फिफ्टीन आएगा वो तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल उसको किस वाले सेल में डिस्प्ले करेगा तो ओबियसली जो ए फाइव के बाद सेल आएगी दैट इज ए सिक्स उसमें डिस्प्ले करेगा तो राइट right आंसर है डी क्वेश्चन फोर द एक्सटेंशन ऑफ सेव फाइल इन एम एस एक्सएल इज बेसिकली इस एक्सटेंशन से कंप्यूटर को पता चलता है कि जो फाइल है ये किस नाम की है अगर फॉर एग्जाम्पल इमेज की कोई फाइल है तो वहाँ पे लास्ट में एक्सटेंशन होगा डॉट जे इस तरह से अगर हमने कोई फाइल या कोई डॉक्यूमेंट एम एस वर्ड से बनाया तो उसके बाद सेव करने के बाद जो लास्ट पर एक्सटेंशन आएगा वो डॉट डी आएगा इस तरह से अगर हमने कोई फाइल एम एस एक्सएल से बनाई तो उसमें जो एक्सटेंशन होगा वो डॉट एक्स एल एस एक्स होगा तो बी है राइट right आंसर इस तरह से अगर हमने कोई डॉक्यूमेंट पावर पॉइंट से बनाया तो जो लास्ट में एक्सटेंशन होगा वो डॉट पी पी टी एक्स होगा इस तरह से अगर हमने एम एस एस से कोई डॉक्यूमेंट या फाइल बनाई तो जो वहाँ पे एक्सटेंशन होगा बाय डिफ़ॉल्ट वो डॉट ए सी सी डी बी पहले था दैट इज एस एस डाटा बेस अब जो कि टेम्पलेट का फीचर आया दैट इज अब जो वहाँ पे एक्सटेंशन होगा बाय डिफ़ॉल्ट दैट इज डॉट ए सी सी डी टी होगा दैट इज एस एस डाटा बेस ओके क्वेश्चन फाइव इन एम एस एक्सएल डैश आर नंबर फ्राम वन टू ऑनवर्ड्स एंड डैश आर नंबर फ्राम ए टू ऑनवर्ड्स आप सबको पता होगा कि हम एम एस एक्सएल में हम रोज को मैंशन करते हैं मैथमेटिकल नंबर से दैट इज वन टू थ्री फोर एंड ऑनवर्ड्स एंड कॉलमस को हम मैंशन करते हैं इंग्लिश अल्फाबेट से दैट इज ए बी सी डी से सो इसका राइट आंसर होगा रोज एंड कॉलमस अगर फॉर एग्जाम्पल ए वन है तो इसका मतलब ए कॉलम ए है एंड वन फर्स्ट रो है क्वेश्चन सिक्स विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स कैन नॉट बी यूज टू इंटर डाटा इन ए सेल इन एम एस एक्सएल तो किस मेथड से हम इंटर डाटा नहीं कर सकते एम एस एक्सएल में एरो की से करते हैं टैप की से भी करते हैं इसकेप की देखो जब भी हम इसकेप की प्रेस करते हैं तो जो हम प्रेजेंट या करंट में जो हम प्रोसेस कर रहे होते हैं या काम कर रहे होते हैं वो कैंसिल हो जाता है तो इससे हम डाटा इंटर नहीं कर सकते तो राइट right आंसर है सी क्वेश्चन सेवन व्हाट इज़ द यूज ऑफ मरिज एंड सेंटर फीचर इन एम एस एक्सएल देखो जब भी हम एम एस एक्सएल में मरिज एंड सेंटर फीचर जो है वो यूज़ करेंगे तो उससे क्या होगा उससे जो टू सेलर्स होंगे वो एक सेल में कंबाइन होंगे तो सी है राइट आंसर इट कंबाइन एज टू सेलर्स इन टू वन सेल क्वेश्चन एट विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू मूव एन एक्टिव सेल टू द फर्स्ट कॉलम ऑन द करंट रो तो जब हमें एक्टिव सेल को करंट रो के फर्स्ट कॉलम में लेना है तो हम कौन सी की का यूज़ करेंगे दैट इज होम की एंड अगर हमें एक्टिव सेल को लास्ट कॉलम ऑफ करंट रो में लेना है तो हम एंड की का यूज करेंगे क्वेश्चन नाइन विच ऑफ द फॉलोइंग सिम्बल्स इज यूज टू इंटर फार्मूला इन एन एम एस एक्सल सेल हमें पता है कि इज इक्वल टू का साइन बहुत इंपॉर्टेंट होता है अगर हमें फार्मूला इंटर करना है तो डी इज राइट आंसर क्वेश्चन टेन लेट एस से द कंटेंट्स ऑफ सेल्स ए वन ए टू बी
इज इक्वल टू काउंट ए वन कॉलम बी टू देखो जो काउंट है ना वो उन नंबर ऑफ सेल्स को काउंट करता है जिनमें मैथमेटिकल नंबर्स होते हैं अब यहाँ पे मैथमेटिकल नंबर्स वन टू थ्री हैं तो राइट आंसर है डी दैट इज थ्री क्वेश्चन अलेवन वट काइंड ऑफ सॉफ्टवेयर वुड यू मोस्ट लाइकली यूज टू कीप ट्रेक ऑफ ए बिलिंग अकाउंट जब भी आपको बिलिंग अकाउंट्स बनाने या उनका रिकॉर्ड रखना है तो आप कौन सा सॉफ्टवेयर यूज करेंगे दैट इज एम एस एक्सएल और सेपरेट शीट सॉफ्टवेयर तो बी है राइट right आंसर क्वेश्चन ट्वेल्व वट टाइप ऑफ चार्ट कैन एक्सेल प्रोड्यूस बेसिकली हर टाइप का चार्ट प्रोड्यूस कर सकता है बार चार्ट भी लाइन भी पाई भी स्कैटर भी और एक्स वाई भी एंड सो ऑन तो इसका राइट आंसर है सी दैट इज बार चार्ट लाइन ग्राफर्स एंड पाई चार्ट क्वेश्चन थर्टीन ड्राउ नट चार्ट इन एक्सेल इज सिमिलर टू तो किसके सिमिलर होता है ड्राउ नट चार्ट दैट इज बाई चार्ट की सिमिलर होता है मैं आपको शेप भी दिखा रहा हूँ इसकी नाउ ये आप देख सकते हो ड्राउ नट चार्ट एंड इसमें मोर देन वन डाटा सीरीज होते हैं प्रेजेंट दैट इज चॉकलेट इतने ये इतने ये इतने तो जैसे पाई चार्ट होता है हमारा वैसा ही ड्राउ नट चार्ट भी होता है क्वेश्चन फोर्टीन द रेड ट्रैंगल एट द टॉप ऑफ राइट हैंड कॉर्नर ऑफ द सेल इंडिकेट इज दैट देयर इज अ तो क्या होता है कमेंट अब फॉर एग्जाम्पल अगर ये सेल है तो यहाँ राइट हैंड कॉर्नर पे एक ट्रायंगल होती है अगर ट्रायंगल है वहाँ पे अवेलेबल तो ये कमेंट होता है अब इस कमेंट से क्या पता चलता है कि जो डाटा इस पर्टिकुलर सेल में है उसके बारे में हमें और क्लैरिटी मिलती है और इन्फॉर्मेशन मिलती है इस कमेंट से क्वेश्चन 15 एनी थिंग दैट इज टाइप इन अ वर्कशीट अपियर्स जब आप कुछ भी टाइप करते हो वर्कशीट में तो कहाँ पर अपेयर होता है एक्टिव सेल में भी होता है और फार्मूला बार में भी होता है तो राइट आंसर डी इन बोथ द एक्टिव सेल एंड फार्मूला बार तो विद दिस हमारा आज का सेशन कंप्लीट होता है आप कंटिन्यूसली पढ़ाई करते रहे अपना अपने पैरों से ख्याल अच्छे से रखें गुड बाय